வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்து நம்ம நவராத்திரிக்காக சிறப்பாக ஜவ்வரிசி பாயசம் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து கூடுதல் சுவையாக எப்படி பண்ணலான்றதை இன்றைக்கி ரெசிப்பியில் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஜவ்வரிசி நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி இதை நல்ல தண்ணியில் கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்துடும் நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி நூற்றி ஐம்பது கிராம் சுகர் கால் லிட்டர் பால் காய்ச்சின பால் நெய் தேவையான அளவு பாதாம் மிக்ஸ் வந்து மூணு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ரெண்டு டீஸ்பூனு ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூனு தேவையான அளவு முந்திரி திராட்சை பழுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கொதித்த உடனே அந்த ஜவ்வரிசியை போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இதில் அந்த ஜவ்வரிசியை சேர்த்து ஊற வச்சதுனால சீக்கிரம் நமக்கு வெந்துடும் உங்களுக்கு ஜவ்வரிசி வெந்துருச்சுன்னு எப்படி பார்க்கறதுன்னா நல்ல இந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி ஷைனிங்காக வரணும் வந்து உங்களுக்கு அந்த வெள்ளையாக இருக்கிறதெல்லாம் மாறிடும் அது மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சுகர் சேர்த்துடலாம் நல்லா சக்கரை கரைஞ்ச உடனே இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பால் சேர்த்தலாம் இப்போ இந்த பாதாம் மிக்ஸை சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து ஏலக்காய் குங்குமப்பூ எல்லாம் மிக்ஸாக இருக்கும் பாதாம் பவுட்ரு அதனால் இதை கலந்து செஞ்சோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாதாம் மிக்ஸ் கலந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டோம் இப்போ ஏலக்காய் பொடி சேர்த்தாச்சு இதுலேயே அப்படியே இந்த கண்டென்ஸ் மில்க்கையும் சேர்த்தலாம் இதை நல்ல ரிச்னஸ்க்காக இதை சேர்க்குறோம் இல்லை உங்கள்கிட்ட சப்போஸ் இது இல்லைன்னா பாலை நல்லா சுண்ட காய்ச்சி சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் பாதாம் மிக்ஸு ஏலக்காய் தூள் எல்லாம் கலந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டோம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு திராட்சையை போட்டுருங்க நல்லா பொறிஞ்சு இந்த மாதிரி வரணும் இந்த டைம் எடுத்துடணும் அடுத்தது முந்திரி வறுத்தல் இப்போ இந்த முந்திரியும் எடுத்துடலாம் ரொம்ப மெரூன் கலரில் வறுத்துறாதீங்க டேஸ்ட் போயிடும் லேசாக ப்ரௌன் கலரில் வந்தால் போதும் இப்போ அந்த திராட்சையும் முந்திரியும் இதில் கலந்துருங்க பத்தே நிமிஷம் தான் பாருங்க சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிட்டோம் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல எம்மியாக சூப்பராக ஜவ்வரிசி பாயசம் பண்ணிட்டு வாங்க பத்து நிமிஷம் தான் ஆச்சு செய்கிறதுக்கு நல்லா இப்போ நம்ம ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வீட்டில் எப்போயுமே ஜவ்வரிசி சேமியாலாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மெத்தடில் ஜவ்வரிசி பாயசம் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக வரும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க